வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்னென்னா ஸோ மூணு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு மியூ மூணு கம்ப்யூட்டரில் ஸோ ஒன் இயருக்குரிய ரிப்பர் டியூரிங் ஃப்ரீக்வன்சியை டேட்டாவாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ அஞ்சு சாம்பிள் சைஸ் எடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு மேக் கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஓகே இந்த சாம்பிள் சைஸோட சிக்னிஃபிகேஷன் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே செக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இது ஒன் ஒரே ஒரு வேரியபிள்னால இது ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிடலாம் இப்போ நான் அந்த ஒரு வேரியபிள் நான் எப்படி எடுத்துருக்கேன்னா ரோ வைஸ் இருக்கிறத காலம் வைஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் மொத்தம் மூணு இது இருக்கனால எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ காலம் வைஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு காலம் வைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ காலம் வைஸ் ஆட் பண்ணுறது சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இதை காலம் வைஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயை காலம் வைஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சம்மேஷன் எக்ஸ் த்ரீனு வரும் அது மாதிரி ஹரிஜினல் வைஸும் ஆட் பண்ணணும் ஹரிஜினல் வைஸ் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே காலம் வைஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரோ வைஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காலம் வைஸ் மட்டும் சம்மேசன் எக்ஸ் ஒன் சம்மேசன் எக்ஸ் டூ சம்மேசன் எக்ஸ் த்ரீ நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆட் பண்ண வேலையில் காலம் வைஸ் ஆட் பண்ண வேலையும் ரோ வைஸ் ஆட் பண்ண வேலையும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இந்த டீயோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இந்த கரஸ்பாண்டிங் வேலையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு வெரிஃபை ப்ராசஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் வேல்யூவை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கிட்ட எழுதியிருக்கேன் அது மாதிரி எக்ஸ் டூ வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் த்ரீ வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கிட்ட எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் பண்ண வழிவை அகேன் சம் ஆட் பண்ணி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கீழே சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கிவன் டேட்டாவை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீனு எடுத்து எழுதி அது ஸ்கொயர் பண்ணி சமேசன் எக்ஸ் ஒன் சமேசன் எக்ஸ் டூ சமேசன் எக்ஸ் த்ரீ அது மாதிரி சமேசன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சமேசன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் சமேசன் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதுறதில் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா இங்கே கிவன் டேட்டா என்ன இருக்குன்னா பிலோ டென்னில் இருக்குது அதனால் நான் டேரெக்டாக எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு கீவன் கொஸ்டின்ஸில் அபவ் டென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இதை வந்து பிலோ டென்னுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிலோ டென் கன்வெர்ட் பண்ணுறது உங்களுடைய சாய்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே டென்னால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ டிவைடட் டென் போட்டுக்கலாம் ஹோல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே டென்னால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் செப்பராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டியால் செப்பராக்ஷன் பண்ணி இந்த ஹோல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஃபிஃப்டியால் செப்பராக்ஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தேவை பிலோ டென்னுக்கு கொண்டு வரணும் கிவன் நம்பர்ஸ் பிலோ டென்னுக்கு கொண்டு வரணும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம பண்ண போகிறது எல்லாமே ஹேண்ட் ரிட்டன் கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ ஹேண்ட் ரிட்டன் கால்குலேஷனில் மிஸ்டேக் விடக்கூடாது ஸோ லார்ஜ் நம்பராக போகக்கூடாது ரீசனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிலோ டென்னுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிலோ டென் கன்வெர்ட் பண்ணுறாலும் சரி ஆக்சுவல் வேல்யூ அப்படியே வச்சு பண்ணாலும் சரி சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதினாலும் சரி ஆன்சரை அப்படியே வச்சு ஃபைன் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிலோ டென்னுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்க வேலையுமே பிலோ டென்னில் இருக்கனால அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படி கொடுக்காத பட்சத்துக்கு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன வரும் அல் ஹைபாத்தீஸ்ன்னு வரும் தேர் இஸ் எ நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தீஸ்னா தேர் இஸ் எ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் இங்கே சிக்னிஃபிகன்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன என்னோட வேலி எடுப்பீங்க என்னோட வேலி என்ன நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸை வேல்யூஸை கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது செகண்ட் காலமில் அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது தேர்ட் காலமில் அஞ்சு நம்பர் அப்போ மொத்தம் பதினஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது அதான் நம்மளுக்கு எண் ஸோ டீன்றது டோட்டல் இந்த எல்லா நம்பர்ஸ் இந்த பதினஞ்சு நம்பரையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் டோட்டல் நம்மளுக்கு டோட்டல் இங்கே என்ன வந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கு அதனால தான் ஹண்ட்ரட்
இப்போ ஃபைவ் நம்பர்ஸ் அப்போ டினாமினேட்டில் ஃபைவ் போடணும் ஓகேங்களா சப்போஸ் காலமில் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் தான் போடணும் அந்த காலமில் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் தான் போடணும் அது சமேசன் எக்ஸ்ட்ரோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காலமோட வேல்யூ கவுண்டிங் வேல்யூ ஃபைவ் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அடுத்து காலமோட வேல்யூ ஃபைவ் ஆக்சுவலாக டி ஸ்கொயர் பை என்னோட வேல்யூ டபுள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆனால் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன் கிடைக்கும் ஸோ டிஎஸ்எஸ்சியும் எஸ்எஸ்சியும் சப்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் எஸ்எஸ்சி சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏர்வன் சொல்லி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவும் ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அனோவர் டேபிளில் போடணும் அனோவர் டேபிள் போடணும் அனோவர் டேபிள் தான் நம்ம இம்பார்ட்டன் அனோவர் டேபிளில் நீங்கள் பிட்வீன் காலம் ஏர்ன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தனே சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபைன் பண்ண எஸ்எஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆன்சர் ப்ரீவியஸில் ஃபைன் பண்ண எஸ்எஸ்சி ஆன்சரையும் எஸ்எஸ்சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைன் பண்ணணும் சி ஸோ சின்றது என்னென்னா காலம் ஸோ இங்கே மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை காலம் சி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இருந்துச்சு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ காலம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூனு கிடைக்கும் அடுத்து இங்கே என் மைனஸ் சின்னு எடுக்கணும் என்ன்றது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பதினஞ்சுன்னு எடுத்தோம் சின்றது காலம்ஸ் ஸோ கவுண்டிங் காலம்ஸ் த்ரீ இப்போ இது ரெண்டு இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் காலமோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சி மைனஸ் ஒன் எரோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என் மைனஸ் சி இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து மீன் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயரை மீன் ஸ்கொயரை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ மீன் ஸ்கொயர்னா என்னென்னா எஸ்எஸ்சி மைனஸ் பை சி மைனஸ் ஒன் ஸோ எஸ்எஸ்சியோட வேலையும் சி மைனஸ் ஒன்னையும் டிவைட் பண்ணும் அதான் நம்மளுக்கு எம்எஸ்சி மீன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அடுத்து எம்எஸ்சி அது மாதிரி இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் செவன்டி டிவைட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் ஒரு விஷயம் செக் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கம்பேர் பண்ணும் எம்எஸ்சியோட வேல்யூ எம்எஸ்இயோட வேல்யூ இது ரெண்டோட வேல்யூமே டிஃப்ரெண்ட் எந்த வேல்யூ கிரேட்டர் வேல்யூ அப்படின்றத செக் பண்ணும் ஸோ எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குது எம்எஸ்சி தான் நம்மளுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ அதுதான் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வரும் அடுத்து எம்எஸ்சின்றது செகண்ட் வேல்யூ வரும் அதாவது கிரேட்டர் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் டிவைடட் பை ஸ்மால் வேல்யூ இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மேலே வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்று எழுதுறேன் கீழே வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் கிரேட்டர் தன் ஒன்னாக வரும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் எஃப்ஓட வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஒன்னாக வரும் ஸோ இது நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணோட எஃப்ஓட வேல்யூ எஃப்ஓட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இது என்னது கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ ஸோ அடுத்து வந்து டேபிள் வேல்யூ ஐடென்ட் பண்ணும் ஸோ டேபிள் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எஃப் டூ கமா டுவெல் இருக்கும் அதாவது இந்த டூ கமா டுவெல்ன்றது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்லும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே எடுத்தீங்களா எது கிரேட்டர் வேல்யூ ஸ்மால் வேல்யூ நியூமரேட்டில் இருக்கிற வேல்யூவோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டினாமினேட்டில் இருக்கிற வேல்யூவோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே நியூமினேட்டர் என்ன இருக்குது எம்எஸ்சி இருக்குது ஸோ எம்எஸ்சியோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன இருக்குது டூ ஸோ அதனால் டூ எடுத்திருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து டினாமினேட்டில் இருக்கிறது எம்எஸ்இ ஸோ எம்எஸ்இயோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டுவெல் அதனால் இங்கே டுவெல் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து டேபிளில் வந்து செக் பண்ணணும் இப்போ டேபிள் செக் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வேணும் இங்கே கொஸ்டின்ஸில் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கொடுக்கல சில டைம் வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க சில டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே கொடுக்காதனால என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வேல்யூ ஆல்ஃபாவோட வேலை என்னது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்து இப்போ இங்கே என்ன பண்ணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டூ கமா டுவெலில் எஃப்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் டேபிளில் போய் செக் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ டேபிளில் போய் செக் பண்ணுறதுக்கு டேபிளில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டூ கமா டுவெல் வந்துச்சா மேலே ஃபஸ்ட் எடுத்தனே டுவெல் எஃப் ஆஃப் டூ கமா டுவெல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தனே டூ அது ரோவில் செக் பண்ணுறீங்க டூ இருக்குது அடுத்து வந்து டுவெல் ஸோ ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆன்சர் வந்து டேபிள் வேல்யூ இப்போ என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் இது டேபிள் வேல்யூ எஃப்டி ஸோ இது எஃப்டினா டேபிள் வேல்யூ எஃப்சினா கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூம் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குது
ஒன் வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஓகே ஒன் வே ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அப்போ ஒன் வே ஒரு வேரியபிள் கொடுக்காத பட்சத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கம்ப்ளீட் ரேண்டமைஸ்டு டிசைன் இப்படியும் நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அது ஒன் வேன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இது ஒன் வே கொடுத்துட்டா இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் அஸ் யூஷுவலாக நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் படி என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருக்கிறனால இந்த வேல்யூவை எல்லாத்தையுமே டென்னால் சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாமே டென்னில் சப்ராக்ஷன் பண்ண அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் டென் ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் டென் மைனஸ் டென் எயிட் மைனஸ் டென் லெவன் மைனஸ் டென் ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் நைன் மைனஸ் டென் டுவெல் மைனஸ் டென் டென் மைனஸ் டென் ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் ஸோ எல்லா வேல்யூலுமே டென்னை சப்ராக்ஷன் பண்ணி கீழே டேபிளாக எடுத்து எழுதியிருப்பேன் ஸோ ஏன் டென்னால் சப்ராக்ஷன் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூ மினிமைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஜீரோ டு டென்னுக்குள்ளே கொண்டு வரேன் அதனால் டென் எடுத்து இது அப்படியே பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும் பட் கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருக்கும் அதனால் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காமன் நம்பர்ஸால் சப்ராக்ஷன் பண்ணும் அல்லது டிவைட் பண்ணணும் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இது சப்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் தான் வரும் மைனஸ் ஃபோர்னா மைனஸ் ஃபோர்னே போடும் ஸோ வர ஆன்சரை டேபிளில் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம அஸ் யூஷுவல் ரோ வைஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ரோ வைஸ் ஆட் பண்ண வேல்யூ அடுத்து காலம் வைஸ் ஆட் பண்ண வேல்யூ ஓகே ஸோ ரோ வைஸ் ஆட் பண்ண வேல்யூ காலம் வைஸ் ஆட் பண்ண வேல்யூ டீயோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் அது மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நாலு ஹைபாத்திஸ் எடுப்போம் தேர் இஸ் ஏ நோ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெக்னிஷியன்ஸ் அங்கே நான் ப்ரீவியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே டெக்னிஷியன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு என்னோட வேரியபிள் தான் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இங்கே வேரியபிள் என்ன வாசிங் பண்ணியிருக்காங்க டெக்னிஷியன்ஸ் வாசிங் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டெக்னிஷியன்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இப்போ தேர் இஸ் டெக்னி தேர் இஸ் சிக்னிஃபிகன் சிக்னிஃபிகன் டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்தாரு ஸோ ரெண்டுமே எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு என்ன ஸோ என்னன்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ரோல் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ செகண்ட் ரோல் என் ஃபைவ் தேர்ட் ரோல் என் ஃபைவ் ஃபோர்த் ரோலே ஃபைவ் மொத்தமாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ சில டைம்ஸ் வந்து செகண்ட் ரோவில் கம்மியாகவும் கொடுக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே எல்லாமே காமனாக கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதனால் நான் ஃபைவ் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் டுவெண்ட்டி இப்போ இதோட டோட்டல் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கா தேர்ட்டீன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் பை என் ஸ்டெப் த்ரீ என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் பை என்ன கண்டுபிடிக்கீங்க டி ஸ்கொயர் பை என் போட்டோட வேல்யூ என்ன வருது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஆன்சர் வருது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ரிஸ்கர் எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணி மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது டி ஸ்கொயர் பை என்னால் சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ டிஎஸ்எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைன்னு கிடைக்கும் ஸோ அகெயின் வந்து எஸ்எஸ்சி ஸோ எஸ்எஸ்சி எடுப்போம் அந்த டேபிளில் இருக்கிற சமேசன் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ சமேசன் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ சமேசன் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ சமேசன் எக்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ அதை எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எடுத்துக்கூடாது அதை எடுத்து எழுதணும் அதுக்கப்புறம் காலம் வைஸ் ஸோ காலம் வைஸ் செக் பண்ணது எத்தனை வந்துச்சு அஞ்சு தானே வந்துச்சு ஸோ அந்த வேல்யூலாம் எடுத்து சப்ஜூட் பண்ணுறேன் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது டுவெல் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைனலாக டிஎஸ்எஸ்ஐயும் எஸ்எஸ்சியும் சப்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் கிடைக்கும் ஆன்சர் ஓகே ஸோ இங்கே சப்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி வராது ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து அனோவர் டேபிளில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் அனோவர் டேபிளில் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எஸ்எஸ்சியோட வேல்யூ எஸ்எஸ்சியோட வேல்யூ ஸோ அசுவலாக காலம் எத்தனை காலம் இருக்கீங்க நாலு காலம் எக்ஸ் ஃபோர் இருக்கணும் நாலு காலம் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி காலமோட வேல்யூ ஃபோர் சப்ராக்ஷன் பண்ண சிக்ஸ்டீன் ஸோ எம்எஸ்சினா இது ரெண்டையும் டிஃபெக்ட் பண்ணும் எஸ்எஸ்சி டிவைட் பை த்ரீ ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் செவன் கிடைக்கும் எம்எஸ்சினா ஸோ எஸ்எஸ்இ டிவைட் பை என் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைன் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிரேட்டராக இருக்கிற வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது எம்எஸ்இ தான் நம்மளு